dass Sicherheit auf dem Dach oberste Priorität hat, gilt ganz besonders für alle, die dort arbeiten, prüfen oder Wartungsarbeiten durchführen. Ohne Absturzsicherung geht da oben einfach nicht. Mein Name ist Michael Neff und ich zeige euch in diesem Video die fachgerechte Montage der Bauder Secutec Eck-, End- und Zwischenstützen sowie Einzelanschlagpunkten auf Beton. Schauen wir uns zu Beginn an, was wir zur Montage der Stützen benötigen. Wir benötigen eine Schlagbohrmaschine mit einem 12 mm Betonbohrer für die Bauder Secutec STA 10 Stütze und einen 18 mm Betonbohrer für den Point 15. Um die Bohrlöcher für die Befestigung vorzubereiten, benötigen wir außerdem einen Bohrlochausbläser und eine Reinigungsbürste. Für die eigentliche Befestigung der STA 10 Stütze genügt ein Hammer zum Einschlagen der Ankerbolzen und ein Drehmomentschlüssel mit 19er Nuss zum Anziehen der Muttern. Beim Bau der Secutec Point 15 wird lediglich eine geeignete 2K Kartuschenpresse benötigt. Bau der Secutec STA 10 besteht aus der Stütze selbst, Ankerbolzen, Unterlegscheiben und Sechskantmuttern. Bau der Secutec Point 15 beinhaltet die Stütze, Anschlagöse, Muttern, Schmiermittel und Injektionsmörtel. Beginnen wir mit der Bau der Secutec STA 10 die als Eck- oder Endstütze eingesetzt wird. Im Belegungsvorschlag, den ihr von Bauder bekommt, sind die Positionen der Stützen angegeben. Um die Stützen richtig einzumessen, genügt in der Regel ein Meterstab. Bei längeren Seilstrecken empfiehlt sich ein Maßband. Damit können die Abstände zwischen den einzelnen Stützen schneller und genauer markiert werden. Kleiner Tipp, zuerst die Eckpunkte einmessen, dann das Maßband anlegen, um die Zwischenstützen zu markieren. So bekommt man eine absolut gerade Linie und einen perfekten Seilverlauf. Bei Bauteilfugen, zum Beispiel bei Betonfertigteildecken oder den Fugen zwischen zwei Gebäudeteilen, muss darauf geachtet werden, dass die vorgegebenen Randabstände eingehalten werden. Die genauen Angaben dazu stehen in der mitgelieferten Verlegeanleitung. Die Stütze muss mittig auf dem markierten Punkt platziert werden. Dann werden die vier Bohrlöcher an den Ecken angezeichnet. Die notwendige Bohrlochtiefe erreicht man am besten mit dem tiefen Anschlag der Bohrmaschine. Anschließend müssen die Bohrlöcher mit dem Ausbläser grob vom Bohrmehl befreit werden. Die Stütze wird wieder über den Bohrlöchern platziert und die Bolzenanker werden angesetzt. Wichtig ist, dass die Mutter weit nach oben gedreht wird, um den Anker möglichst tief einschlagen zu können. Aber Achtung! Die Mutter darf nicht nach oben überstehen, sonst kann beim Einschlagen das Gewinde beschädigt werden. Alle vier Bolzen werden nun möglichst tief in den Beton eingeschlagen. Den Drehmomentschlüssel auf 60 Nm einstellen und die Bolzen bis zum ersten Knacken anziehen. Damit ist das erforderliche Drehmoment erreicht. Für die Dokumentation wird die Nummer der Stützen auf die Grundplatte oder auf den Untergrund geschrieben und mit einem Foto dokumentiert, auf dem alle Befestigungspunkte klar erkennbar sind. Die Nummerierung auf der Stütze muss dann auch noch im Plan eingetragen werden. Kommen wir nun zur Montage der Bauder Secutec Point 15 als Zwischenstütze oder auch als Einzelanschlagpunkt. Auch hier können die richtigen Positionen der Stützen aus dem Belegungsvorschlag entnommen werden. Wie bei der Bauder Secutec SDA Stütze müssen zunächst die gewünschten Befestigungspunkte eingemessen werden. Mit dem Bohrhammer und dem 18er Bohrer wird nun ein 100 mm tiefes Loch gebohrt. Wie in der Verlegeanleitung beschrieben, muss das Bohrloch mindestens zweimal im Wechsel ausgeblasen und ausgebürstet werden. Das ist extrem wichtig, um später eine dauerhafte Verbindung zwischen Injektionsmörtel und Bohrlochwand zu erhalten. Bei der Anwendung des Injektionsmörtels gibt es ein paar sehr wichtige Punkte zu beachten, die entscheidend sind für die Aushärtung des Mörtels und damit für die Stabilität der Stütze. Nachdem die Kartusche in eine geeignete Auspresspistole eingelegt wurde, müssen zuerst ca. 10 cm ausgepresst werden, so lange bis eine homogene Mischung der beiden Komponenten aus der Spitze austritt. Nun wird die Spitze bis zum Grund des Bohrlochs eingeführt und ca. zu zwei Dritteln mit Injektionsmörtel aufgefüllt. Dabei wird die Spitze langsam nach oben aus dem Bohrloch herausgeführt, um die Bildung von Blasen im Mörtel zu vermeiden. 
Die bereitgelegte Stütze wird nun mit einer leichten Drehbewegung in das Bohrloch eingeführt, bis der Grund erreicht ist. Jetzt sind noch leichte Korrekturen der Neigung möglich. Der Mörtel härtet je nach Witterung extrem schnell aus, sowohl im Bohrloch als auch in der Spitze der Kartusche. Deshalb müssen alle Bohrlöcher vorbereitet und die Stützen bereitgelegt werden, damit das Einkleben zügig erfolgen kann. Erst mit dem Einkleben beginnen, wenn alle Vorarbeiten erledigt sind. Zum Abschluss kommen wir zur Dokumentation. Auch hier wird die Nummer der Stütze auf den Untergrund geschrieben und mit einem Foto dokumentiert. Die Nummerierung muss auch hier im Plan eingetragen werden. Wie eingangs bereits gesagt, hat Sicherheit auf dem Dach oberste Priorität. Umso wichtiger ist es, dass Absturzsicherungen mit größter Sorgfalt auf dem Dach installiert werden. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann wendet euch gerne direkt an die Bau der Anwendungstechnik. Wir helfen gerne weiter. Interessante Links zum Thema findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Ach ja, empfehlen möchte ich euch auch diese Videos zum Thema Absturzsicherung. Vielen Dank fürs Zusehen. Geht da oben immer auf Nummer sicher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.